Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere gebelerde hipertroidi ve gestasyonel teratoksikoz karşılaştırmasını anlatmaya çalışacağım. Bilindiği gibi gestasyonel teratoksikoz ve hipertroidi de her ikisinde de serbest T3 T4 değerleri yükselir, TSH değerleri düşer ve hastalar karşımıza bir kadın doğum doktoru tarafından tiroid hormonları yüksek. Bu bir gerçek hipertroidi mi yoksa gebeliğe bağlı fizyolojik bir olay mı diye gönderilir. Genellikle e, gebeliğe bağlı tirotoksikozla Graves'i ayırmak bazen güç olsa da çok önemlidir. Çünkü gebeliğe bağlı olan yani gestasyonel tirotoksikozda ilaç tedavisi yapmıyoruz. Halbuki gerçek hipertroidi de İlaç kullanmak zorundayız. İlaç kullanmadığımız takdirde hem fetüs için hem de anne için sıkıntılı olaylar başımıza gelebilir. Bu yüzden her iki olayı birbirinden ayırmak gerekir. Bu da dahiliye polikliniklerinde önümüze kadın doğumculardan çok sık böyle hasta gelmektedir. Tiroid hormonları yüksek, TSH baskılı. Biz buna ne yapalım diye. İşte burada gestasyonal tirotoksikoz ve hipertroidi yani gerçek hipertroidi ki bunun %90 sebebi de Bazdöv Graves'tir. Ayrıcı tanısı yapılmalıdır. Gestasyonal tirotoksikozun sebebi HCG hormonudur yani gebelik hormonudur ve 8. haftadan sonra pik yapar. 10-12. haftada yükselir ve 18. haftada düşer. Yani 8. haftadan sonra ortaya çıkan bir tiroid hormon yüksekliği 12. haftada pik yapar. Ve 18. haftada kendiliğinden düzelir. Burada ilaç tedavisine gerek yoktur. Gestasyonal teotoksikozda HCG yüksekliği ile serbest T4-T3 değerleri orantılıdır. Hatta öyle ki serbest T3-T4 değerleri normalin %50 üstüne kadar çıkabilir. Özellikle HCG 75 bin üstünde olduğu vakalarda serbest T3-T4 değerleri yüksektir. O zaman biz gebelerde Tiroid hormonlarının yüksek olduğu durumlarda HCG değerine de bakmaktayız. Ve HCG değerinde bu 75 bin değerini cut off olarak kabul edersek bunun üstündeki saptanmış olan değerlerde acaba gestasyonal tirotoksikoz mu diye düşünebiliriz. Ayrıca gestasyonal tirotoksikozda yani fizyolojik olan tirotoksikozda hastalarda hipertroidinin gerçek klinik bulguları yoktur. Yani tremor, taşikardi, terleme, Sıcağı tahammülsüzlük, zayıflama ve buna benzer şikayetleri bu hastalarda göremeyiz. Ayrıca oftalmopati kesinlikle yoktur. Oftalmopatinin olması zaten hipertroidin bulgusudur ve özellikle gebelerde olduğu zaman da Graves'in belirtisidir. Gebelikte ortaya çıkan bu fizyolojik trotoksikozda özellikle hiperemesis gravidarumla birlikte olması oranı çok yüksektir. Hiperemesis gravidarumlu hastaların yaklaşık %60'ında serbest T3 T4 değerleri yüksektir. Bu yüzden HCG'nin artışıyla orantılı olarak tiroid hormonları yükselir ve gemelerin yaklaşık %2.5'unda gestasyonal trotoksikoz görmekteyiz. Bunları sadece klinik olarak takip edip 18. haftada da kendiliğinden düştüğünü görürüz. Ve ilaç tedavisi vermeyiz. Gelelim ikinci önemli olan hipertroidili olan hastalarda nasıl yaklaşabiliriz ve bunlarda bu önümüze gelen testler gerçekten hipertroidi mi değil mi diye nasıl ayırabiliriz? Bir defa gebe karşımıza geldiğinde bu hipertroidi gerçek mi değil mi diye ayırırken Graves özellikle gebelik öncesi Graves hastalığı özgeçmişi var mı yok mu bunu sorgulamak gerekir. Çünkü gebelikte oluşan hipertroidilerin %90 sebebi Graves'tir. Geriye kalanların çok küçük bir kısmı multinodüler toksik kuatır ve tiroidittir. Gebelerde hipertroidi görülme olasılığı binde 1 ile binde 2 civarındadır. Biz gebelerde hipertroidi gördüğümüzde özellikle terlemesi, taşikardisi, tremoru, sıcağı tahammülsüzlüğü, gebelerin kilo alamaması ve oftanopati bulgularının olması gerçek hipertroidi gösterir. Çünkü gerçek hipertroidi niçin ayırmamız gerekir? Burada ilaç tedavisi başlamamız gerekiyor. İlacımız da öncelikle propisil türasil olması gerekir. 
propisil türasil vermemizin sebebi plasantaya çok az geçmesi ve fetusa yan tesiri olmaması sebebiyledir. Bu yüzden emzen hastalarda da bunu kullanmaktayız. Peki bu kimliğimize böyle bir hasta geldi. Graves tanısını koyduk ki Graves tanısını koyarken de TSA reseptör antikorlarının pozitif olması bizim için çok önemli. Graves tanısını koyduk. Propisil tüyasil dozunu nasıl ayarlayacağız? Neye göre ayarlayacağız? Burada milenci noktamız serbest T4 değeridir. Serbest T4 değerini hafif üst sınırda tutacak şekilde propisil tüyasil dozunu ayarlamak lazım. TSH değeri kesinlikle dikkate alınmamalıdır. Çünkü TSH'yı hızlı şekilde normale getirmeye çalıştığımızda gebelerde bunu uyguladığımızda fetusta hipotroidi ortaya çıkabilir. İlacımız dediğimiz gibi propisil tüyorasil, mirengi noktamız serbest T4 değeridir ve bunu üst sınırda tutmaktayız. Bir e, ikinci nokta şunu belirtmek istiyorum. Gebelerde radyoaktif iot tedavisinin kontrolindeki olduğunu bilmemiz gerekir. En son söyleyeceğim şey de gebe geldi, grevisi var, hipertroidisi var, ilaç tedavisi başladık. Fakat işler iyice gitmiyor. Tedaviye cevap vermiyor. Hasta kötüye gidiyor. Bu durumda elimizde tek seçenek cerrahi. Tiroid cerrahisi mutlaka yapılmalıdır ve en uygun zamanda gebeliğin ikinci trimesteridir. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.